హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వ్లాగ్స్ విత్ సంధ్య ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నీకు మీకు నేను సాటర్డే మార్నింగ్ వ్లాగ్ అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నా రొటీన్ చూపిస్తున్నానండి ఓకే చూద్దామా మనం మార్నింగ్ ఏమేమి చేశాను ఇది నేను ఫస్ట్ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఈరోజు పిల్లలకు స్కూల్ ఉంది కాబట్టి ఇడ్లీ పిండి కలిపేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేస్తున్నాను వాళ్ళకు బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా పనికి వస్తుంది అనేసి నేను ఇడ్లీ పెట్టాను పొయ్యి పైన ఫస్ట్ ఇడ్లీ అనేది మనం పప్పు ఇది తగిన క్వాంటిటీతో తీసుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయండి అదేంటో మీకు నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను ఓకే నేను పాప కోసం టమాటో కర్రీ రెడీ చేశాను తను బాక్స్లో పెట్టుకెళ్ళడానికి టమాటో కర్రీ ప్రిపేర్ చేశాను నేను మామూలు సింపుల్గా ఉల్లిగడ్డ టమాటా వేసి సింపుల్గా చేసేసానండి అందుకే అది చూపించలేదు మీకు వ్లాగ్లో చూడండి అన్నం కూడా పెట్టేశాను బాక్స్లో వేడి వేడి అన్నం పెడితే మెత్తగా అవుతుంది అనేసి నేను ఫస్ట్ డే పెట్టాను ఒక ఇడ్లీ పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇడ్లీ కూడా రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత పొగలు వస్తుందో పైకి ఒక ఇడ్లీ అనేది మనం ఒక కప్పు పప్పు తీసుకొని సేమ్ టూ కప్స్ రవ్వ తీసుకుంటే ఇడ్లీ అనేది చాలా మెత్తగా వస్తుందండి మనం ఏం చేస్తాం ఒక కప్పు పప్పుకి త్రీ కప్స్ రవ్వ తీసుకుంటే అదేంటి గట్టిగా వచ్చేస్తాయి పిల్లలు సరిగ్గా తినరు అందుకే మనం ఏ కప్తో అయితే పప్పు తీసుకుంటామో ఆ ప ఆ కప్ తోటి టూ కప్స్ రవ్వ తీసుకోవాలండి చాలా బాగా వస్తాయి ట్రై చేసి చూడండి నేను ఇడ్లీకి పల్లీ చట్నీ చేశానండి పిల్లలకు కూడా పల్లీ చట్నీ ఇష్టం అనేసి పల్లీ చట్నీ చేశాను ఉదయమే సాంబార్ అంటే కుదరదు కాబట్టి నేను పల్లీ చట్నీ చేశాను ఒక బాక్సుల్లో పెట్టేశాను చిన్న పాప ఓన్లీ ట్వెల్వ్ థర్టీకి వస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకెళ్తుంది పెద్ద పాపకి రైస్ కలిపేశాను కర్రీ కలిపేసి పెడతాను తనకు కలుపుకోరాదనేసి ఓకే చూడండి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారండి ఇల్లు చూడండి ఎలా చేశారు గందరగోళంగా ఇడ్లీ తినిపిద్దామని పెడితే అక్కడే పడేసి వెళ్ళిపోయారు అంత మార్నింగ్ వాళ్ళు తినలేరు కదా పాలు తాగుతారు అంతే టిఫిన్ తినలేరు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు చూడండి దీన్ని అంతా నేను ఇప్పుడు క్లీన్ చేయాలండి ఇల్లంతా సో అంతలో నేను బట్టలు వేసేసానండి ఇల్లు క్లీన్ చేసే లోపల బట్టలు అవుతే బట్టల పని అయిపోద్దనేసి నేను బట్టలు మెషిన్లో వేశాను ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ అండి ఎల్జీ వాషింగ్ మెషిన్ ఎల్జీ కంపెనీ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉందండి అంతలో నాకు ఇల్లు క్లీన్ చేసుకునే పని అవుతుంది అనేసి నేను బట్టలన్నీ వేసేసాను నిన్న వేయలేదు అందుకే నేను ఈరోజు ఎర్లీగా వేశాను ఒక ఇల్లు కూడా క్లీనింగ్ అయిపోతుంది వాళ్ళు వచ్చారంటే వాళ్ళు రానంతసేపు ఇల్లు చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది వాళ్ళు వచ్చారంటే ఇల్లంతా మట్టి మట్టి చేసేస్తారు అన్నీ వేసేయడం చూడండి కిండర్ జాయిదీని అక్కడే వేశారు ఇంట్లోనే ఓకే నేను దాన్ని ఇల్లంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఓకే బట్టలు కూడా ఒకవైపు బట్టలు అయిపోతున్నాయి ఒకవైపు ఇల్లు క్లీనింగ్ అయిపోతుంది చూడండి ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేసేసాను నేను ఇది జస్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు ట్వెల్వ్ థర్టీకి మా పాప వచ్చిందంటే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా అయిపోతుంది ఇల్లు అంతా ఇల్లు క్లీనింగ్ అయిపోయిందండి ఓకే అన్ని రూమ్స్ క్లీన్ చేశాను ఇంకా అంట్లు ఇడ్లీ చేసిన రోజు అంట్లు తెలుసు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎలా ఉంటాయో అంట్లు సింకు నిండా అయిపోయాయండి వాటిని చేసేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఓకే అంట్ల పని కూడా అయిపోయిందండి అంట్లు కూడా తోమేసుకున్నాను ఓకే బట్టలు కూడా చూద్దాం బట్టలు కూడా అయిపోయింది బట్టలు టైం అయిపోగానే బట్ అదే స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ అయిపోతుందండి ఓకే ఫ్రంట్ లోడ్ కాబట్టి నేను నాకు అసలు యాక్చువల్గా టాప్ లోడ్ అంటే ఇష్టం అండి కానీ మా వారు వినలేదు ఫ్రంట్ లోడ్ తెచ్చేశారు ఓకే బట్టలన్నీ తీసేస్తున్నానండి నేను నిన్న వేయలేదు కాబట్టి ఈరోజు ఎక్కువ బట్టలు ఉన్నాయి డైలీ వేసుకుంటే అంత ఉండవు కాబట్టి నిన్న వేయలే కాబట్టి ఈరోజు ఎర్లీగా వేసేసాను బట్టలు ఒక ఈ మిషన్స్లో ఏంటంటే కలర్ వచ్చేవి కొంచెం ప్రాబ్లం అండి కలర్ వచ్చేవి వేయను అండ్ అలాగే కొంచెం స్టోన్స్ ఉన్నవి చెమ్కిస్ ఉన్నవి వేస్తే కూడా పోతాయనేసి ఇందులో వేయను అవి మంచి డ్రెస్సులు పిల్లలవి కాస్ట్లీ డ్రెస్సెస్ ఇవి నేను బయటే వాష్ చేసేస్తాను ఓన్లీ డైలీ వేట్స్ కలర్స్ రానివి అయితే నేను మిషన్లో వేసుకుంటానండి ఒక ఇది ఎల్జీ కంపెనీ వాషింగ్ మిషన్ ఓకే ఫ్రంట్ లోడ్ చూడండి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ అండి ఇది సిక్స్ కేజెస్ ఉంటాయి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఉంటాయి ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ అండి వెయిట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఇల్లు మార్చినప్పుడు చాలా కష్టం అండి ఓకే బట్టలు కూడా నేను ఆరేసుకున్నానండి ఇక్కడ ఎండ తగలదండి మా ఇంట్లో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ కాస్త ఎండ తగలదు ఎండ తగులితేనే బట్టలు చాలా బాగా ఉంటాయి కదా ఆరినట్టు మనకు కూడా ఫీలింగ్ మంచిగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఎండ తగలదండి ఓకే నేను ఈ వ్లాగ్లోనే మనము ఇంట్లోనే నెయ్యి ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి చూడండి కానీ స్కిప్ చేయకండి వీడియో మొత్తం చూడండి బట్టలు అన్నీ ఆరేసాను చెప్పాను కదా అండి నిన్న బట్టలు వేయలే కాబట్టి అన్ని బట్టలు వచ్చాయండి అన్నీ ఆరేసుకున్నాను ఈయన షోర్ట్స్
చూడండి స్మెల్ కూడా ఏమీ రాదు నేను ఓకే టెన్ డే యాక్చువల్గా టెన్ డేస్కి చేసుకుంటే బెటర్ అండి కానీ ఈసారి కొంచెం టెన్ డేస్ పైన అయిపోయింది ఓకే నేను ఇప్పుడు దాన్ని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుంటానండి అదంతా ఆ మీగడంతా తీసేసుకొని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి డీప్లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి గట్టిగా ఉంటుంది కాసేపు బయట పెడితే అలా మెత్తగా అవుతుంది అండి నేను కాసేపు బయట పెట్టాను ఓకే తర్వాత దాన్ని తీసేసి మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా పాలు అందరింట్లో ఉంటాం మనం అందరము కొన్ని తీసుకుంటాం కదా పాలు ఆ మేగిడ తీసి అలా పక్కన పెట్టేసి జీప్లో పెట్టేసి ఆ తర్వాత మన ఇంట్లోనే నెయ్యి చేసుకుంటే అది పిల్లలకైనా మనకైనా వేసుకున్నా చాలా హెల్త్కి మంచిదండి మనం బయట తీసుకునేవి అంత బాగా ఉండవు కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవడం బెటర్ నేను కొన్ని హాట్ వాటర్ గోరువెచ్చని వాటర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే ఇది చలికాలం కాబట్టి నేను గోరువెచ్చని వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేస్తే వెన్న అనేది బాగా వస్తుంది అనేసి అనేసి నేను సారీ అనేసి వాటర్ పెట్టుకున్నాను కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అదే సమ్మర్లో అయితే మామూలుగా మన ప్లెయిన్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేయొచ్చండి ఏం కాదు ఓన్లీ నేను వింటర్ అనేసి కొంచెం యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత మిక్సీ పెట్టేసేయాలండి కొంచెం కొంచెం వేసుకోవడం బెటర్ అండి అది వెన్న బాగా తిరగాలి కాబట్టి నేను కొంచెం కొంచెం వేసుకోవడం బెటర్ చూడండి వెన్న వచ్చేసింది నేను మిక్సీ పట్టాను మనకు తెలిసిపోద్ది పైన వెన్న ఓకే తీసి ఒక గిన్నెలో వేసుకుంటున్నాను నేను ఒక వెంటనే టూ రౌండ్స్కే వెన్న పడిపోదండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రౌండ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం మిక్సీ పట్టాలి దాన్ని ఒక టూ రౌండ్స్ వేసి నాకు వెన్న రాలేదు అనుకోకండి ఒక మీరు చేస్తే మీకు అది తెలిసిపోద్ది ఒక వన్ టైం ట్రై చేస్తే మీకు అది తెలిసిపోద్ది ఎలా వస్తుంది అనేసి చూడని మొత్తం తీసేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకుంటున్నాను వెన్న అంత మనకు తెలిసిపోద్ది అది చూడగానే అది వెన్న అనేసి ఒక గిన్నెలో వేసేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత నేను ఆ వెన్న అంతా చూడండి అదంతా వెన్ననే అండి ఆ వెన్న అంతా నేను నీట్గా కడిగేసుకుంటున్నానండి ఏంటి వాటర్ పోస్తున్నాం వెన్న కరిగిపోద్ది అనుకుంటారా కడగదండి వెన్న అనేది వాటర్లో కరగదు చూడండి ముద్దలాగే ఉంది వాటర్ అంతా సపరేట్గా ఉంది వెన్న అనేది కరగదు ఎందుకంటే మనం టెన్ డేస్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఏదైనా స్మెల్ రాదు వస్తుందన్న డౌట్ ఉంటే అలా వాష్ క్లీన్ చేసుకుంటే నెయ్యి అనేది మంచి వాసన వస్తుంది మనం క్లీన్ చేసుకుంటే వెన్నని చూడండి నేను అలా అంటున్నా కూడా ఏమీ కరగట్లేదు చూడండి అలాగే ఉంటుంది ఓకే వెన్న అనేది వాటర్లో కరగదు అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి చూడండి అది తీసి మళ్ళీ నేను ఇంకో బౌల్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి వాటర్ అంతా తీసేసి ఇంకో బౌల్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను ఇలా ఇంట్లో నేసు చేసుకున్న నెయ్యి అనేది పిల్లలకు కూడా చాలా హెల్దీ అండి మనం ఒకసారి ట్రై చేస్తే ఇంతేనా సింపుల్ అనుకుంటారు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి తప్పకుండా ఈజీ ప్రాసెస్ అలాగే హెల్దీ కూడా మనకు బయట తెచ్చుకునే బదులు ఇంట్లోనే చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఓకే నేను వెన్న అంతా తీసి వేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తూ అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని ఇలాగే ప్రతిరోజు వ్లాగ్స్ రొటీన్స్ అలాగే మీకు ఉపయోగపడే ఎన్నో వీడియోస్ కుకింగ్ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను ఓకే ప్లీజ్ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చూసారు కదా నేను ఇంకో గిన్నెలోకి వేసుకున్నాను ఒక స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంకా అవన్నీ అంతా వేసుకుని అందులో కూడా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుందండి ఆ వాటర్ కంటెంట్ అంతా పోయి లాస్ట్కు మనకు నెయ్యి వచ్చేస్తుంది చూడండి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ప్రాసెస్ చూడండి పెట్టేశాను కరుగుతుంది చూడండి లోపల నుంచి పాలనేసి కరుగుతూ వస్తుంది చూడండి పొంగు ఇదంతా పొంగు అండి అది అందులో ఉన్న వాటర్ కొంచెం పాలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అట్లా మసిలి లా మరిగి సారీ మరిగి లాస్ట్కి మనకి నెయ్యి వస్తుంది చూడండి ఇందాక పాల పొంగు పోయింది ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్కి లాస్ట్కి మనకు నెయ్యి అనేది వస్తుందండి మొత్తం వాటరు అందులో ఉన్న మీగిడ అంతా వెళ్ళిపోయి మనకు నెయ్యి మిగులుతుంది చూడండి కింద పాలు అదంతా పాల పాలకు సంబంధించింది అది వెన్న కాదు అది వెన్న కానిది పాలు ఉంటాయి కదా అడుగుకు పడుకు పట్టుకుంటుంది అలా ఓకే చూడండి మనకు చేంజ్ అవుతూ ఉంది కలర్ చూసారు కదా ఫస్ట్ వైట్గా పాల లాగానే అనిపించింది అది నెయ్యి అనిపించింది చూడండి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకు నెయ్యి కలర్లోకి వచ్చేసింది అలాగే స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుందండి మీరు ట్రై చేయండి నెయ్యి కూడా తెల్లగా ఉన్నప్పుడే దింపుకోకూడదండి అలా అయితే నెయ్యి అనేది తొందరగా పాడైపోతుంది నెయ్యి కూడా కొంచెం గోల్డ్ కలర్లోకి చూసారా గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చే దాకా ఉంచుకుంటే ఆ నెయ్యి అనేది చాలా రోజులు ఉంటుంది మంచి స్మెల్ కూడా ఉంటుంది బాగా స్మెల్ ఉంటుంది 
ओके नैय गला अवी पाल अंडी ने का नैय अने सपरेट चूसर कदा इपून स्टवे कलर चेंज अ चूसारा अवी पाल संबंधी अभी ने का ओके इप्ड दी नैन सपरेट नैला सपरेटेकोर मी अंदर की तल टी पोसकने जालीस उ कटील स्टील अलागे बउलो को वाटर उड़दी वाटर उंटे नैय अने पाड़ी मन जाली की अं मन वैसे बउलो ड्रा वन ड्राप आफ वाटर उड़कूद क्लीन का तुड़चेको आ तर वोसवाली वोसक मन को प्यूर् नैय वे अला पोसक अंदर उ पाल आ गडल कभी वे चूडा की बहुत काबटे वोसकोवाली वोसक मन को क्लीन अं प्यूर् नैय वे चूँ कलर चूँ गोल कलर उलांट नैयि एन रोजलना पड़वदी फ्रिजो पेटा अवसर उ बैठने उको वो अला स्टोर से डबल डबल फ्रिजो पे अवसर उ गिने चूसार ए गिने नो प्राब्लम वन नई वाटर बोसी पेटी अंत आ गिने क्लीन स्टील स्क्रब तो चयी क्लीन अद्दे गिने चूसर कदा ना व्लाग् नचिंदी अट्ना इंतर तो क्लोज ना व्लाग्नी हाई फ्रेंड्स ना व्लाग् नचिंदी अट्ना फस्ट टाइम ना चानल चूस्ते प्लीज सब्सक्रैब मई चानल प्लीज़ एंकरेज मी अला वीडियो नोटिफिकेसन द्वारा रावाले गंट बेल नौकरी इलागे सपोर्ट अच्छा प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल थैंक यू प्लीज